வணக்கம் இன்றைக்கி ஒரு வித்தியாசமான டாப்பிக்கு இது நான் கொஞ்சம் நாளாகவே இது பற்றி பேசணும் அப்படின்ட்டு நான் நினச்சிருந்தேன் நினச்சி இருந்தும் அதுக்கான டேட் தள்ளி போயிட்டு இருந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் நான் இது வந்து இங்கே சத்சங்கத்தில் பேசணும்னு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ஒரு வீடியோவாக ஷூட் பண்ணி நம்ம ஐயாவோட சேனல் இருக்கு இல்லையா பகவத் பாதை சேனலில் அதுக்கு கேட்டிருந்தாங்க டீச்சர்ஸாக இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் வீடியோ ஷூட் பண்ணி கொடுங்க கண்டென்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு இந்த டாபிக் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன் நான் இங்கிலீஷுக்கு சூஸ் பண்ணியிருந்தேன் நான் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷுக்கு சூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் நான் எப்போ அதை பற்றி பேசணும்னு நினச்சாலும் மைண்டு பிளாங்க் ஆகுது அதாவது என்ன பேசுறது அப்படிங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இது வந்து பேசலாம் ஒரு ஒரு ஹிண்ட்டு வரும் சரி நம்ம ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி போட்டு எழுதி சும்மா ஒரு ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஆகாவது பண்ணி பார்ப்போன்னு பார்த்தா கூட அந்த ப்ராக்டிஸ் செஷனு கூட உட்கார முடியல ஸோ என்னடா ஏன் நடக்குது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் நான் எனக்கு ஓரளவில் என் மனசுக்கு இதுவாக தான் காரணமாக இருக்கும்னு நினச்சி கொஞ்சம் அமைதியான ஆன்சர் எதுன்னு பார்த்தா அது வரைக்கும் நான் ஒரு வேலை தயார் ஆகல அதை பற்றி பேசுறதுக்கு இப்போ ஒரு விஷயம் பேசணும் பேசுங்களா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தெளிவுதுங்கன்னு <laughs> அதை நம்ம நடைமுறைப்படுத்திருக்கோமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா இப்போ நடைமுறைப்படுத்தாமல் பேசுறது எல்லாமே வெறும் தீரட்டிகள் ஏட்டு சுரக்கா கறி கோதவாது அது நிறைய இடத்துல படிச்சுருக்கோம் இப்போ இன்னொன்று நான் இது என்னோட அனுபவத்துலேயே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செய்கிற விஷயத்த நம்ம பேசுகிற போது அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு பவர் ஒரு உண்மை இருக்குது இல்லை இப்போ நம்ம செய்யலை ஆனால் புரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அதை பேசுகிற போது அது ஒரு படி ரெண்டு படி கம்மியாக தான் இருக்குது அது கேட்குறவங்களும் இப்போ நம்ம இப்போ யார்கிட்ட பேசுகிறோமோ அவங்க அது உள்வாங்கிறதுலையுமே கூட பார்த்திங்கன்னா அவங்க அந்தளவு கம்மியாக தான் உள்வாங்க முடியுது உள் அவங்க கே கேட்குறவங்களோட பிரச்சனை கிடையாது பேசுகிறவங்களோட பிரச்சனை அது பேசுகிறவங்க தயாராக இருக்கிறாங்க அவங்க அதை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற போது அவங்க சொல்கிற போது அந்த வா அந்த உண்மை அந்த வார்த்தை மூலமாக அவங்கக்கிட்ட போய் கேட்குறவங்கள்ட்ட போய் சேருது அவங்களால உள்வாங்கிக்க முடியுது ரைட்டா ஸோ அந்த அளவில் பார்க்கும் போது ஒருவேளை இப்போ கொஞ்சம் நான் அதில் பேசுகிற அளவுக்கு இப்போ குவாலிஃபை ஆயிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த தலைப்பு போட்டு வந்து உக்காந்துற அளவுக்கு வந்துருச்சு இப்போ இதுக்குமே நான் ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியல ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் போட்டேன் போட்டு சரி அங்கே போய் உக்காந்துட்டு என்ன நமக்கு அப்படி அந்த அவுட்லைனில் போகுதோ பேசிடுவோம் அப்படிங்கிறதுல தான் முடிவோடு தான் விட்டுட்டேன் அப்புறம் ஸ்டேஜில் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா இன்றைக்கி நான் வந்துக்கிட்டு இருக்கிற போது இன்றைக்கி ஒரு நிகழ்வு நடந்தது ஆண்ட வே என்ன நான் டிராஃபிக்கில் இருக்கிற போது ஒரு நிகழ்வு நடந்தது அந்த நிகழ்வில் என்கிட்டருந்து ஒரு ரியாக்ஷன் வந்தது அந்த ரியாக்ஷன் வந்து முடித்து ஒரு ஒரு நாலு அஞ்சு செகண்ட் தான் இருக்கும் உடனே எனக்கு மனசில் பொறி தட்டிச்சு என்னென்னா நீங்கள் நம்ம பேச போகிற டாப்பிக்குக்கும் இந்த இந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கும் லிங்க் இருக்கே அப்படின்னு அப்போது எப்படி பாருங்க அது நம்மளை தயார் பண்ணுது இப்போ ஒரு விஷயம் பேச போகிறோன்னா ரெடியாக நீ அது நம்ம ரெடி ஆகிட்டோங்கிறத நமக்கே உணர்த்துது சொல்லப்போனா என்ன ஆகிப்போச்சு இப்போ நல்ல டிராஃபிக் இன்றைக்கி இங்கே இந்த டீனார் சென்டர் ரீச் ஆகிறதுக்கு நல்ல டிராஃபிக் அதுவும் பழங்கள் பார்க்க கிட்ட கிட்ட வர வர டிராஃபிக் ஏறிட்டே தான் போகுது ஸோ ஒரு இடத்துல சின்ன ஜாம் மாதிரி ஆகிடுச்சு நான் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ரோட்டில் நான் டூ வீலரில் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் எழுத்தாப்பில் இடமே கிடையாது ஒரு ஆட்டோக்காரர் உள்ளே போடுறாரு நானும் பின்னாடி பெருசாக போக முடியாது ஏன்னா எனக்கு பின்னாடி வண்டி நிற்குது நான் அப்படி நிற்கிறேன் நான் நான் ஒன்றும் ஒன்றும் பதட்டம் ஆகலை ஒன்றும் ஆகலை என்ன தான் பண்ணுறாரு பார்ப்போன்ட்டு இருந்தேன் அவர் குடிஞ்சு குடிஞ்சு பார்க்குறாரு என்னோடய டயர் இடிக்குதா இல்லைன்னு பார்க்குறாரு என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணார் இடிச்சிருச்சு டயரில் நான் அவனை பார்த்து இப்படின்னேன் நான் நான் வா பேசக்கூட இல்லை நான் ஹெல்மெட்லாம் வேறு போட்டிருக்கேன் பேசியிருந்தாலும் காதில் விழுந்திருக்காது இப்படின்னேன் அதாவது இப்படி பண்ணுறீங்களே அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் கை மட்டும் இப்படி காமிச்சேன் அவர் இல்லை இடம் இல்லை அப்படின்னாரு நான் சொல்லிட்டு இப்போ இப்படி பாட்டு நான் பேசாமல் இருந்துட்டேன் அதுக்கு மேலே அவர் எக்ஸ்ட்ரா பேசுகிறாரு ஏன் அப்படி வந்து நிற்கிறீங்க நாங்களாம் எப்படி போகிறது 
அவரு அவரு அவனுக்கு பாத்து பாதையே கிடையாது அவரு புந்தது தப்பு ராங்ல வந்தது அவரு என்னை பார்த்து கோபமா பேசுறாரு நம்ம எடுத்த டாபிக் வர பாருங்க கோபமா பேசுறாரு அவ கோமா பேசின உடனே நான் முதல்ல ஒரு ரெண்டு செகண்ட் அமைதியா இருந்தேன் நீங்க பின்னாடி போங்க அப்படின்னு என்னை வந்து கமாண்ட் பண்றாரு எடுத்தது பின்னாடி இடம் இல்ல அப்போ நான் வந்து அவர்கிட்ட பேசுறது கோபமா பேசுறேன் எங்க நான் பின்னாடி போறது பேக்ல அவ்வளவு வண்டி நிற்குது நீங்க உள்ள போது என்ன வந்து போக சொல்றீங்க அப்படின்னு அதுக்கு மேல அவர் ஏதோ முனங்கிக்கிட்டு ஏதோ அப்படி இப்படி கொஞ்சம் முன்னாடி போனாரு கொஞ்சம் கேப் கிடைச்சது நான் இந்த பக்கம் பூந்து நான் வந்துட்டேன் அந்த அந்த ஸ்பாட்டை தாண்டி நான் ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட்ல எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஓகே நம்ம கோபம் பத்தி பேசணும் இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு எமோஷன் வெளிப்பட்டு இருக்கு கோபம் தான் அந்த நேரத்துல கோபம் தான் வெளிப்பட்டுது அதோடவே நான் டிராவல் பண்றேனா ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட்ல அதுல இருந்து கடந்து வந்துட்டேனா அப்படிங்கிறத நான் இப்ப நான் என்னைக்கோ நடந்தது பேசல நான் ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடி நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் இதை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே வந்திருக்க முடியாது நான் இந்த பேசுறதுக்கு புரியுதுங்களா நான் என்னையே கவனிக்கிறேன் வண்டி நான் டிராஃபிக்ல வண்டி ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் என்னையே கவனிக்கிறேன் கோவம் இன்னும் எந்த அளவுல என்கிட்ட உள்ள நிற்குது இல்லை அது தாண்டிட்டேன் நான் பரங்கல் பார்க்கு தாண்ட கூட இல்லை அவ்வளோ கூட இல்லை அதை நான் அந்த இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அந்த அந்த நல்லி கடை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே நான் கிளியர் நான் இது வழியாக வந்துட்டு இருக்கேன் வெங்கட்நாரோடைய வந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ பார்த்துக்கேன் என்ன டிஸ்டன்ஸ் பார்த்துக்கங்க அந்த டீ நகர் சோஷியல் கிளப் கிட்ட நடக்குது கொஞ்சம் முன்னாடி நடக்குது போய் லெஃப்ட் எடுத்தால் நல்லி ஸோ என்ன அவங்கேருந்து ஒரு ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு நூறு இரநூறு மீட்டர் இருக்கும் ரைட்டா அதுக்குள்ள எனக்கு அந்த இடத்துல அந்த அந்த இன்சிடென்ட்டே நான் விட்டு மறக்கிற அளவுக்கு நான் கஷ்டப்பட்டு என்ன பண்ண நீ பேசணுங்கிறதுக்காக ஞாபகம் வச்சுட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லைனா என்ன இது வேறு ஏதாவது டாப்பிக்காக இருந்தாலோ இல்லை வேறு எங்கேயாவது போயிட்டு இருந்தாலும் நான் மறந்து நம்மாட்டு வேலையை பார்த்துட்டு போயிருப்பேன் ஸோ முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா இப்போ நான் தயாராக இருக்கேனா அப்படிங்கிற அதுக்கான அத்தாட்சி இல்லை நீ தயாராகிட்டேன் நீங்கள் நீ இப்போ பேசலாம் அப்படின்னு எனக்கு கிடைச்ச ஒரு அச்சா அத்தாட்சியாகவும் பார்க்குறது ஒன்று ரெண்டாவது இப்போ நம்ம இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளை நம்ம இந்த இந்த டாக் நடுநடுவில் எடுத்து எடுத்து பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் நடந்ததில் எனக்கு உள்ள என்ன நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன் அப்போ அதை நான் என்ன பண்ணி அதை தாண்டி வந்தேன் அதுதான் இப்போ நம்ம மெயின் டாபிக் என்ன கோபம் கோபம்னா என்ன கோபத்தை என்ன பண்ண போகிறோம் அது தானே பேச போகிறோம் ஸோ நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கலாம் லைவ் எக்ஸாம்பிள் டக்குன்னு ரொம்ப ரீ ரீசெண்ட் லைவ் அப்படி வச்சுக்கோங்க அந்த எக்ஸாம்பிளே கிடைக்கிறது போது அதையே எடுத்து எடுத்தே கூட நம்ம பேசி என் மனநிலை எப்படி இப்படி மாறிச்சுங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா ப்ராப்ளி உங்களுக்கு அதில் ஒரு ஒரு இன்ட் ஒரு ஸ்பார்க் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டா ஸோ இந்த ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனில் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது இப்போ இந்த எடுத்திருக்கிற தலைப்பு கோபம் ரைட்டு கோபம் அப்படிங்கிறது அதாவது நம்மளோட தேவையில்லை அப்படி நம்ம இது இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுல ஒரு சின்ன சர்வே எடுத்துக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் கோபம் முதல்ல நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா மற்றதெல்லாம் அப்புறம் என்ன சே அவசரப்பட்டு கோபப்பட்டேன் நம்மளால் பொறுமையாக இருக்க முடியலையே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த இது விஷயத்தை எப்படி டீல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இது நமக்கு புரிஞ்சிருச்சுனாலே நிறைய ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஆங்கிளில் கோபம் அப்படிங்கிறது முதல்ல நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கா அங்கேருந்து ஆரம்பம் நான் விருப்பப்பட்டு கோவப்பட முடியுமா அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் ஸோ நமக்கு கோபங்கிறது வரப்போகுது முன்னாடி முன்னறிவிப்போடு வருதா இதெல்லாம் தான் நம்ம பெரும்பாலும் நம் நம்மளோட நம்ம கோவப்பட்ட போதெல்லாம் நம்மளே நம்ம நினச்சி பார்க்குற போது இதெல்லாம் தான் நான் கவனிச்சிருப்போம் எப்போ வந்துச்சு நானாக விருப்பப்பட்டேன்னா இல்லை யாராவது நம்மளை வந்து தூண்டி விட்டாங்களா இல்லை என்ன சொல்வது கடுப்படிச்சிட்டாங்களா மெட்ராஸ் பேஷில் பேசுனா கடுப்படிக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனா இன்னும் கொஞ்சம் பேச சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு இல்லை ஸோ அப்படி பார்க்குற போது பெரும்பாலும் ஒரு சூழ்நிலையில் இது நமக்கு தூண்டப்படுற விஷயமாக தான் இருக்குது யாருமே இன்னைக்கு காலிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நான் கோபமாக இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டுலாம் உட்கார முடியாது அப்படி தேவையும் ஏற்படுறது இல்லை நம்ம ட்ரை பண்ணால் கூட முடிகிறது இல்லை அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையிலும் ஏற்படுறது இல்லை நம்ம ஏதோ ஒரு ஒரு சூ சூழ்நிலையில் பாதிக்கப்பட்டு ஆர் நம்ம யார்ட்டையோ பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவங்க சொல்கிற விஷயத்துலேருந்து நமக்கு ஒரு பாதிப்பு வரதுனால நம்ம நம்மளோட ரியாக்ஷனாக தான் இருக்குது பெரும்பாலும் கோபம் ரைட்டுங்களா இதை வந்து இப்போ
அகம்னா உள்ள அதோட ஆய்வு ஆய்வுனா அதான் அனாலிசிஸ் ரிசர்ச் இந்த அகத்தாய்வுங்கிறத ஒரு ஒரு ப்ராசஸாகவே வச்சுருக்காங்க அதில் ஒரு நாலஞ்சாய விஷயங்கள் மேலே இருக்கும் அதில் வந்து கோவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சினம் தவிர்த்தல் அப்படிங்கிறார் அவர் அவர் யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப கச்சிதமாக வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவார் எண்ணங்கள் வரும்போது எண்ணம் ஆராய்தல்னு வார் சினம் தவிர்த்தல்னுவார் அது அந்த 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 இடத்துல அந்த வார்த்தைக்கு தாண்டி வேற வார்த்தை நீங்கள் போட்டே பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு பக்கமாக புரிந்துற மாதிரி வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அவரை தவிர்த்துருங்கன்னு தான் பேசுகிறார் அது அதுக்கு என்னென்ன பண்ணலான்னு அவர் சில வழிமுறைகள் சொல்கிறாரு செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் எனக்கு ஒரு என்னோட என்ன அளவில் டெம்பரரி ரிலீஃப் தான் இருந்தது அவர் அவர் சொன்ன மெத்தடில் குறை இல்லை எனக்கு அது செட் ஆகலை அப்படின்னா பார்க்கலாம் ரைட்டா ஸோ எதுக்கு அதை நான் மேற்கோள் காட்டேன்னா ஒரு பக்கம் இவர் வந்து சினம் தவிர்த்தல் அப்படிங்கிறாரு இன்னும் பின்னாடி போங்க பாரதியார் என்ன சொல்லியிருக்காரு அவரோட ஆதிச்சுட்டியில் ரௌத்திரம் பழகு ஆப்போசிட்டாக இருக்கு பாருங்கள் ரௌத்ரம்ங்கிறது வடமொழி சொல் அது தமிழில் வந்து நீங்கள் அது கோபம்னு கூட அது பொருள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டுக்கும் கொஞ்சம் சின்ன வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ரௌத்ரம்ங்கிறது வந்து தேவையான இடத்துல கோபம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது 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 வார்த்தை அர் அர்த்தம் எடுத்துக்கிறதுல கொஞ்சம் மாறுதல்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அவர் அப்போ அந்த இடத்துல பழகுங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறார் அவர் அது புதிய ஆத்தி சொடின்னு நினைக்கிறேன் அதில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் பாரதியார்து அப்போது அது தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவர் உணர்த்துகிற மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஒரு பக்கம் ஒருத்தர் வந்து பண்ணுங்கிறாரு ஒருத்தர் வந்து தவிர்த்துருங்கிறாரு நாம நம்ம வாழ்க்கையில் இவ்வளோலாம் யோசனை பண்ணாமல் ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம கடந்து போகும்போது கோவப்பட்டுட்டோம் கோவப்பட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னடா பண்ணுறோம் நம்ம தான் அதுவும் குறிப்பாக ஆன்மீகத்துலலாம் இருந்து பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்துருக்கோம்னு வச்சுக்கோ கேட்கவே வேணாம் உள்ளே அவ்வளோ உழுக்கு உழுக்குன்னு உழுக்கணும் இவ்வளோலாம் தியானம் பண்ணுற உனக்கு ஏன் கோபம் வருது உனால் ஒரு நிமிஷம் அமைதியாக இருக்க முடியல அவங்க என்ன சொன்னாலும் நீயே ரியாக்ட் பண்ணுற எல்லாம் வெளில பேசலை நம்ம உள்ளேயே நடக்கிற கான்வர்சேஷன் இதெல்லாம் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் நானும் நிறைய அனுபவப்பட்டிருக்கேன் நாம் அதை நினைக்கலாட்டி கூட நம்ம சுற்றி என்ன நினைப்பாங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஓ நீ தான் அவ்வளோ தியானம் பண்ணுறது நீ ஏன் கோவப்பட்ட நம்ம பேசுகிறது நாமளே நம்ம கேட்டுப்படுவாங்க நீ இல்லாமல் கோவப்படலாமா அது அதாவது நமக்கெல்லாம் ரைட்ஸே கிடையாது கோவப்படுது ஏன்னா நீ தியானம் பண்ணுறல்ல உனக்கெல்லாம் ரைட்ஸ் கிடையாது கோவப்படுறதுக்கு நாங்கள் என்னென்னா பண்ணலாம் நீ தான் அதோட வேறு லெவலில் நீ ஆன்மீகத்தில் போகிறேன்னு நம்ம சொல்கிறல்ல அப்பப்போ கதவு சாத்திக்கிற அப்படியே கண்ணை மூட்டை உக்காடுற என்ன பேச்சு என்ன சத்தம் கேட்டாலும் நீ மாட்டுக்கு ஒன்று யார் எக்கடை கட்டா போனால் நமக்கு என்னென்னு உட்கார்ற அப்போ நீ அந்த அளவுக்கு சாதனை எல்லாம் பண்ணுறனாக்க அப்போ உனக்கெல்லாம் கோவமே வரக்கூடாது நான் ஓனம் மேலே அவங்க கண்ணாமலாம் திட்டிட்டு போனால் கூட நீ அமைதியாக சிரிச்சுட்டு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நம்மளை கேட்டு போவாங்க அது கேட்கும் போது என்ன ஆகும் நமக்கு டபுள் ஆகும் கோவம் இன்னும் தூக்கம் பண்ணுறதையும் பண்ணிவிட்டு நீ கோவப்படக்கூடாதுன்னு வேறு என்ன சொல்கிறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கேட்க நீ யார் என்ன அது வார்த்தை வார்த்தை வலுக்குது இதெல்லாம் தான் நம்மளோட அனுபவங்களாக இருந்திருக்கு இல்லையா அப்போது நான் இது எப்படி பார்க்குறேன்னு சொன்னால் ரெண்டு இடம் கோவம் பட வேண்டி பட வேண்டும் பட வேண்டுமா பட கோவ பட வேண்டாமா ரெண்டாக பார்த்துப்போம் இதுக்கு டைரெக்டாக ஒரு ஆன்சர் சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு கோவப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருந்தால் கோவப்பட்டு தான் ஆக வேண்டியிருக்கு ஏன்னா சில இடத்துல நம்ம கோவப்பட்டு பேசினால் தான் அங்கே வேலை நடக்குது அங்கே ஒரு புரிதல் ஏற்படுது எது எதிராக இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறாங்க பரவாயில்ல இவர் ஒன்றாவது அது வடிவல் சொல்கிறோம் எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்குவாங்க அது மாதிரி நம்மளை வச்சு செஞ்சுட்டு போயிடுறாங்க ஸோ நம்மளை ஒரு தற்காத்துக்கிறதுக்காவது சில இடத்துல கோவங்கள் காட்ட வேண்டியிருக்கு ஆனால் எங்கே அங்கே வித்தியாசம்னா கோவத்தை காட்டுறோம் நாம் கோவப்படலை அந்த புரிதலில் இருக்கிறோம்னா அந்த இடத்துல கோவத்தை நம்ம வெளிப்படுத்திட்டு வருது வரத வெளிப்படுத்திட்டு போயிடுறோம் கேரி பண்ணலாத இப்போ நான் அந்த சொன்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் திருப்பி அதை ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் அந்த டிராஃபிக்கில் ஆட்டோக்காரர் வந்து என்னை பார்த்து நான் பேசாமல் தான் இருக்கிறேன் மொத முடி நான் முதல்ல வரி அவர் முதல்ல பண்ண விஷயத்துக்கு பேசாமல் தான் இருந்தேன் அவர் திருப்பி என்னை பார்த்து நிறைய பேச ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல நான் கம்முனே இருந்தானாக்க அவர் அங்கேயே இடிச்சு இடிச்சுக்கிட்டு அங்கேயே நின்றுட்டு சண்டை போட்டே இருப்பார் நான் திருப்பி ரெண்டு வார்த்தை பேச ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் வண்டி எப்படியாவது திருப்பி திருப்பி கொஞ்சம் இடத்த உண்டாக்கினார் நான் அப்புறம் பூந்து வந்துட்டேன் அப்போ நான் அந்த இடத்துல பேச வேண்டியதுங்கிறது ஒரு அவசியமாக நான் பிளான் கூட பண்ணல ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துச்சு உள்ளேருந்து வந்துச்சு முடித்தேன் தாண்டி வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா நான் காம் ஆகிட
அந்த நிமிஷத்தில் அந்த அந்த செகண்டில் நம்ம மனசு என்ன ஆகுதுங்கிறத நம்ம நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கோமா இல்லையாங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் அங்கேயும் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க தேவையில்லாத இடமாக இருந்தாலும் நீங்கள் தே அங்கே கோவம் காமிச்சிட்டு தான் போவீங்க தேவையாக இருக்கிற இடத்துல கோவம் காமிக்கிறது ஒன்று தேவையே இல்லாத இடத்துல கோவம் காமிக்கிறது அதனால ஒன்றும் நன்மை எதுவும் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம மெடிக்கல் சைடில் பார்க்கும் போது கோவத்தினால என்னென்ன பிரச்சனை வருதுன்னு நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நான் இப்போ அதுக்குள்ளெலாம் போய் சொல்லவே போகிறதில்ல என்னென்ன ஆகுது உடம்பில் எவ்வளோ ரசாயன மாற்றங்கள் நடக்குது நமக்கு உள்ள ரத்த கொதிக்கிறது நிறைய சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அது தேவையில்லைங்கிறதுல அந்த ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்கும் போது கண்டிப்பாக நமக்கே தெரியுது ஸோ அப்போது கோவங்கிறது தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணுறோம்னா அப்போது அந்த வெளிப்படாமல் இருக்கிறது என்ன பண்ணணும் அங்கே தான் வந்து நிற்கிறோம் புரியுதுங்களா இது 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 வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே வாழ்க்கையில் கண் சந்தித்த விஷயங்கள தான் பேசியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு என்ன டெக்னிக் ஐயா என்ன சொல்கிறாங்க பகவத்தை என்ன சொல்கிறாங்க வரும் இப்போ நேராக நம்ம இப்போ தான் மெயின் இதுக்குள்ளே வர என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ தான் டிஸ்கஸ் பண்ணவே ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ பகவத்தை என்ன சொல்கிறாங்க அவரோட அப்ரோச்சில் அவர் நிறைய இந்த மாதிரி டாப்பிக்லாம் பேசுகிறார் இல்லையா அப்போ கோபங்கிறத பற்றி அவர் எப்படி அதை சமாளிக்கலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிற டெக்னிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் அதை ரெண்டாக பார்க்குறேன் அகெயின் ரெண்டு அணுகுமுறை எனக்கு தெரியுது முதல்து வந்து அது இன்டேரக்டன்னு கூட வச்சுக்கலாம் இன்டேரக்ட் அப்ரோச்னு கூட வச்சுக்கலாம் அதாவது சுற்றி வளர்ச்சி வர்றது இங்கிலீஷில் பர்சியூட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அப்ரோச் அப்படின்னு அதுக்கு நான் எனக்கு பேர் வைக்க தோணுது அப்படி ஐயாலாம் சொல்லலை எனக்கு அப்படி பேர் வைக்க தோணுது தமிழில் சொன்னீங்கன்னாக்க ரொம்ப தூய தமிழில் இன்ப நுகர்ச்சி அணுகு அணுகுமுறை ரொம்ப ரொம்ப தூய தமிழாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப ச சிம்பிள் தமிழில் சொன்னீங்கன்னாக்க சந்தோஷத்தை வேணும்னு நம்ம விரும்பி பண்ணுற அணுகுமுறை ஏன் இதை சந்தோஷத்தில் லிங்க் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போது மனுஷனுடைய இயல்பு தான் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் முதல்ல அவன் விரும்புகிறான் அந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ண பார்க்குறான் அந்த சந்தோஷத்தை எதெல்லாம் தடுக்குதோ அல்லது அந்த சந்தோஷத்தை குலைக்குதோ அதை அவன் எப்படியாவது அப்புறப்படுத்தணும்னு பார்க்குறான் இது வந்து பேசிக் ஹியூமன் சைக்காலஜி இல்லைங்களா ஸோ நாம் ஏதோ ஒரு வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அமைதியாக இருக்கிறோம் இல்லை சந்தோஷமாக இருக்கோம் ஏதோ ஒரு வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த சூழ்நிலையில் ஏதோ ஒரு நிகழ்வு அல்லது யாரோ ஒரு நபர் நம்மளை வந்து தூண்டி விட்டுடுறாங்க அப்போ நம்மளோட இயல்பு நிலை பாதிக்கப்படும் போது என்ன ஆகுதுங்க நம்ம சந்தோஷத்தை இழக்கிறோம் ஆர் சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு நிலைக்கு போகிறோம் நம்மளை டிஸ்டர்ப் ஆகுது இன்னும் சொல்ல ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்போ அந்த டிஸ்டர்ப் ஆகிற போது அந்த டிஸ்டர்பன்ஸை நம்ம அப்புறப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இதனால் இதோட ஒரு ரியாக்ஷன் தான் கோபம் இல்லையா ஸோ அந்த நேரத்தில் ஒன்று அந்த சந்தோஷம் கெடுது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கோவப்படுறோம் இதோட அடுத்த கட்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோவப்பட்டதுக்கப்புறம் நாம் கோவப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னு நம்ம உணர்றோம் எல்லாருமே அதை உணர்றோம் நம்ம உணர்ற போது சே நாம் இப்படி ஸ்லிப் ஆகிட்டோமே நம்ம ஒழுங்காக தானே இருந்தோம் நம்ம கரெக்டாக இவ்வளோலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போதே சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ பயிற்சிகள்லாம் பண்ணுறோம் இவ்வளோ புக்கு படிக்கிறோம் இவ்வளோ வீடியோலாம் பார்க்குறோம் நாம் வந்து கோவத்துலேருந்து ஆள் பட்டு நம்ம திருப்பி ஸ்லிப் ஆகிட்டோமே அப்படின்னு நாம் நம்ம மேலேயே கோவப்பட ஆரம்பிக்கிறோம் இது அடுத்த கட்ட கோவம் நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் அடுத்த கட்ட கோவம் ஸோ இந்த கோவம் ரெண்டாவது நில நிலையில் கோவம் வர்ற போதும் என்ன ஆகுது நம்ம கோவம் இல்லாமல் இருந்தால் ஒரு நல்ல நிலைன்னு நம்ம மனசில் வச்சுருக்கிறோம் இல்லைன்னு யாரும் சொல்லலை இது நம்ம தொன்று தொட்டு நம்ம படித்த விஷயங்கள் யாராவது பேசிக்கிட்டது அவங்கெல்லாம் கேட்குற போது கோவப்படக்கூடாது அதுதான் ஒரு உயர்ந்த நிலை அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டோம் இங்கே அதனால் அதுலேருந்து ஸ்லிப் ஆகும் போது நமக்கு ஒரு சங்கடம் வருது சங்கடம் வர்றதுனால நம்ம வேலையை நம்ம கோவப்பட்டுக்கிறோம் இது ரெண்டு தான் முதல்ல நடக்குது இப்போ இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க இந்த கோபங்கிறது நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கா அப்படிங்கிறது முதல்ல பார்க்குறோம் அந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு மீறி தான் வந்திருக்கு அது நமக்கே தெரியுது அப்போது அந்த நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லாத ஒரு விஷயத்த நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோமேனு நம்மளே சங்கடப்படுறதுனால மட்டும் ஏதாவது மாறப்போகுதா மாறப்போகிறது இல்லை இவ்வளோ நாள் நம்ம இல்லாமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டோமே மாறதாக இருந்தால் என்னார் மாறி இருக்கணும் இல்லையா நம்ம நம்ம மேலேயே கோவப்பட்டோம் அல்லது நம்ம கோவப்படவே கூடாது என்ன பண்ணாலும் நில்டா ஸ்டடியாக நில்டா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் முடியல இல்லை அதையும் தாண்டி தான் நம்மளுக்கு வெறுப்பேற்றி விட்டுறாங்க நம்ம
இந்த விஷயம் நம்ம கண்ட்ரோலே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம என்னைக்கு ஆழமாக உள்வாங்கிக்கிறோமோ இது நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம அதாவது இதை வந்து ஆன்மீகத்தில் சொன்னீங்கன்னாக்கா சரணாகதின்னு வாங்க ஆன்மீக வார்த்தையை நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் யூஸ் பண்ணாமல் இது வந்து ஒரு வெறும் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஒரு சப்ஜெக்டாகவே நான் டீல் பண்ண பார்க்குறேன் ஸோ சரணாகதிங்கிற அளவு கூட போக வேண்டாம் நீங்கள் இது நமக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் கையை விட்டுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க விடுறா என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல எக்கடு கட்டாக போகுது அப்படின்னு இந்த விஷயத்தை நீங்கள் எப்போ ட்ராப் பண்ணுறீங்களோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபைட் நம்ம விடுற போது மனசுக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் வர ஆரம்பிக்குது இன்னைக்கு விட்டு நாளைக்கே மாற்றம் வருமானா மே நாட் பி இது நீங்கள் கோவப்பட்டமா கோவப்பட்டேன் சரி கோ அப்படின்னு இது வெளில சொல்கிறது விஷயம் இல்லை உள்ளுக்க நம்ம சொல்லிட்டு அப்படி லிட்ரலாக அப்படி ஐயா சொல்லுவாங்கல்ல கையில் இருந்து கீழே போடுங்க ஐயா சொல்கிறது கையில் இருக்க கீழே போடுங்க இந்த இடத்துல இது இப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அது இது நம்ம இந்த ஃபைட்டை நம்ம வெற்றி கொள்ளவே முடியாது இது வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கிற ஃபைட்டு தான் நமக்கு இங்கே வேலை இல்லை இந்த ஃபைட்டில் நமக்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கிறத என்றைக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படி கையில் இருந்து டம்முன்னு கீழே போடுறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே ஒரு மாற்றம் வர ஆரம்பிக்குது அந்த மாற்றம் எங்கே கொண்டு போய் விடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுச்சுவேஷனில் தேவை இல்லைன்னா அங்கே கோவம் வர்றது இல்லை அந்த சுச்சுவேஷனில் தேவை வருதுன்னா அந்த கோவம் வந்த கோவம் வெளிப்பட்டு இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கடந்து போயிடுறோம் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் கடந்துடுறோம் அதாவது தேவையில்லாத சுச்சுவேஷன்லேயும் இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷனில் தேவை கோவங்கிறது தேவை இல்லைனாலும் கோவம் வராமல் இருக்காது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க கோவங்கிறது வரும் ஏன்னா இது மனசுலேருந்து ஒரு செகண்டில் அப்படி வெளியே வர்ற சமாச்சாரம் அது அந்த அந்த செகண்டில் வெளியே வர்ற போது அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகுதுங்கிறது தான் பாயிண்டிங்க ஸோ அந் அந்த அந்த இந்த மாதிரி நம்ம கையில் இருக்கு கீழே போட்டு பழக ஆரம்பிக்கிற போது அது வெளியே வர நேரத்தில் நம்ம வந்து ரொம்ப அவேர்னஸோடு இருக்கும் தமிழில் உஷாராக இருக்கும் ரொம்ப அந்த அது நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வர்றது இல்லை அதுதான் அதில் முக்கியம் இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வர்றது எதுவுமே நிற்கிறது இல்லை அதுதான் நம்ம அனுபவத்தில் பார்த்துருக்கோம் அது அது அந்த நிராயுதபாணின்றோம் இல்லையா அது மாதிரி என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் எப்போ நீங்கள் விடுறீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அவேர்னஸ் வருது இது நான் வந்து அனுபவத்தில் நான் உணர்ந்த ஒரு விஷயம் அந்த அவேர்னஸ் வரும்போது அந்த செகண்டில் டெசிஷன் மேக்கிங்க்கு நம்மக்கிட்ட சாய்ஸ் கொடுக்கப்படுது காட்டணுமா வேண்டாமா இதெல்லாம் நான் பேசுகிறபோது ஒரு நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்படி நடக்குது எல்லாம் புரியுதுங்களா ஒரு சொடுக்கு ஓடுற நேரத்தில் நடக்குது இப்போ சொன்ன உதாரணத்திலேயே இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக இப்போ சொன்ன இல்லையா ஆட்டோக்கார் அந்த உதாரணத்திலேயே அப்போ எனக்கு சாய்ஸ் கிடச்சிது அங்கே நான் அதை வெளிப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் அவரோட பிஹேவியரில் மாற்றம் வந்துச்சு இல்லைன்னா அங்கே நின்றுங்க ஒரு அவர் மாட்டுக்கு அங்கே என் அவர் வண்டி என் வண்டி இடிச்சுக்கு நின்றுக்கிட்டே இருந்திருக்கும் இன்னும் ஜாம் டிராஃபிக் தான் பெருசு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல நான் அதை வெளிப்படுத்தும் காட்டியும் ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சிது தாண்டி வந்துட்டேன் நானும் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டேன் இப்போ உங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் சொல்லியிருக்காட்டி நான் கோவப்பட்டு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறதும் என் மூஞ்சியில் கூட தெரிஞ்சிருக்குமாங்கிறது சந்தேகம் தான் இதே இது பழைய அரவிந்தாக இருந்திருந்தா அவன் பண்ணிட்டானே இப்படி பண்ணிட்டானே அவன் தாண்டி போயிருப்பான் அவன் அடுத்த சவாரியாக ரெண்டு அந்த இருக்கிற சவாரியை விட்டுட்டு அடுத்த சவாரி கூட போயிருப்பான் நான் இன்னும் அதே பற்றியே நினச்சிட்டு இருப்பேன் என் மேலே தப்பே இல்லை நான் என்ன பண்ண பேக்லாம் போவேன் முன்னாடிலாம் என்ன என்ன பாவம் பண்ணணும் என்ன நம்ம பண்ண ப தப்பான க க வினை இப்போ வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்குதோ இவங்கிட்டலாம் பேச்சு நம்மளே நொந்துக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு இது அதெல்லாம் நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் முன்னாடி ஸோ கால்டு இந்த ஆன்மீக பயிற்சிகள்லாம் பண்ணுற போதுமே கூட இதெல்லாம் அனுபவிச்சு தான் இருக்கேன் நான் ஸோ திங்கிங்கில் அது உள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னொன்று இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயமும் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு என்னென்னாக்க இதை வெறும் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி சொல்கிறாரு பட் சைக்கலாஜிக்கலாகவும் இந்த இந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ரிசர்ச்சில் ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஒரு கோவம் வருது அந்த கோவத்தை அடக்கினோன்னு வைங்க நல்லா கவனிங்க கோவத்தை அடக்கினா அது வந்து ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகுது அப்புறம் வெடிக்குது அது வேறு விஷயம் அது வந்து தமிழில் சொல்கிற வார்த்தை அதுக்கு கோவத்தை அடக்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம நிலை என்னவாக மாறுது என்ன வார்த்தை சொல்கிறாங்க தெரியுங்களா வஞ்சம் நல்ல வார்த்தை இது ஈக்குவல் வார்த்தை வந்து வேறு மற்ற மொழிகள் இருக்கானே தெரில வஞ்சம் வஞ்சம்ங்கிற ஒரு நிலைக்கு நம்ம போயிடுறோம்மா வஞ்சம்னா என்ன ஆகுது இங்கிலீஷில் நியரஸ்ட் வேர்டு என்ன சொல்லலாம் ரிவெஞ்சு அவனை எப்படியாவது செஞ்சுட்டல்ல என்ன என்னை கடுப்பு அடிச்சிட்டல்ல எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் அன்னைக
இல்லையா ஸோ கோபம் வருது அந்த இடத்துல கோவத்தை நம்ம வெளிப்படுத்த வேண்டியதுனா வெளிப்படுத்திட்டு கடந்துடுறோம் அல்லது வெளிப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுற போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வெளிப்படாமல் அங்கேயே டிசால்வ் ஆகிடுது ஆர் எவாப்ரேட் ஆகிடுது இப்படி வச்சுக்கோங்க இருக்கிற அந்த காணாமல் அப்படியே போயிடுது அது வஞ்சமாக மாறுறது இல்லை முக்கியமாக அது வஞ்சமாக மாறி உள்ள ஒரு பதிவாக ஒரு ரெக்கார்டிங்காக உள்ளே உட்காடுறது இல்லை நாளை மத்திக்கு யோசனை பண்ணி இப்போ நான் ஒரு வாரம் கழித்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டோக்காரர் என்ன வந்து பண்ணார் நினைப்பேன் நான் எனக்கு டவுட் தான் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்காக நான் அந்த விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் வயது நம்ம வீட்டுக்கு போகும்போது கூட மற நான் இதை பற்றி மறந்தாலும் மறந்துடலாம் புரியுதுங்களா ஸோ இது ஒரு அப்ரோச் சும்மா ஒரு 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 ரீகேப் மாதிரி சொல்கிறேன் கொஞ்சம் இது இந்த அப்ரோச் என்னென்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் குழப்பற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது சிம்பிள் அப்ரோச் எண்டில் நமக்கு என்ன பண்ணுவோங்கிறது வந்து விளங்கிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதாவது கோபம் வர்ற போது நம்மளோட சந்தோஷம் பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த அந்த கோபங்கிறது நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணுது அல்லது கோபம் வந்துருச்சு நம்ம இப்படி கோவப்பட்டுட்டோமே நம்மள நாமே கோ நம்ம மேலேயே நம்ம கோவப்பட்டதுனால அகெயின் இங்கே எல்லாமே இந்த சந்தோஷங்கிறது நம்ம சந்தோஷம் பாதிக்கப்படுதுங்கிறதுனால தான் அது ரெண்டுமே நடக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே அந்த சந்தோஷத்தை நம்ம அடையணுங்கிறதுக்காக பண்ணிக்கிற ஒரு நம்மளோட தற்காப்பு முறையாக தான் இருக்குது இங்கிலீஷில் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் செல்ஃப் டிஃபென்ஸுங்கிறது நம்ம உள்ளே ஆல்ரெடி இன்பில்ட் நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது அது ஸோ நம்ம பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லை அப்படின்னு நம்ம என்றைக்கி அதை கீழே போடுறோமோ ஐயா சொல்கிற வார்த்தை திருப்பி திருப்பி கையில் இருக்கிறத கீழே போடுங்க அப்படின்றார் ஐயா அதை பல இடத்துல பல விஷயங்களுக்கு அதை யூஸ் பண்ண முடியுதுங்கிறத இப்போ நான் அந்த கோவங்கிற விஷயத்துலேயும் நான் இதை ரீசெண்டாக நான் உணர்ந்தேன் அதை அந்த கையில் இருக்கிறத கீழே போடுங்கங்கிறது அந்த கோவத்தை கீழே போட்டுருங்க நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதை அது அப்படி தான் வரதான் செய்யும் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அது ரியாக்ஷன் வரதான் செய்யும் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அது என்றைக்கு நம்ம விளங்கிக்கிறோமா நமக்கு உள்ளே ஒன்றும் வேலை இல்லை அப்படிங்கிறது என்றைக்கு விளங்குகிறோமா நீ கீழே போடுற போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஒரு 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 பரிணாமத்தில் ஒரு மாற்றம் வருது அந்த மாற்றம் தானாக நடக்குது அகே நான் திருப்பி அதை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் தானாக நடக்குது நம்ம வர வைக்க முடியாது நம்ம வர வைக்க ட்ரை பண்ணது எதுவுமே இது வரைக்கும் நம்ம சக்ஸஸ் ஆனதில்லை இல்லையா ஸோ அது அது ஃப்ரீயாக விடுங்க தானே நடக்கும் நடக்கிற மு நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஓகே நமக்கு இப்போ அந்த அவேர்னஸ் வந்துருச்சு அந்த சாய்ஸ் கிடைக்குது ஆப்ஷன் கிடைக்குது சொல் வெளிப்படுத்தணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் கிடைக்குதுங்கிறத அந்த சுச்சுவேஷனில் சில சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் அது ஸோ இது ஃபஸ்ட் அப்ரோச் ரெண்டாவது அப்ரோச் இது இன்னும் கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக போவோம் இதுக்கு முந்தின வாட்டி நான் பேசும்போது தாட் அண்ட் திங்கிங் பற்றி பேசியிருந்தேன் இல்லையா அந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் சிந்தனை சிந்தித்தல் அப்படிங்கிறத பற்றி ஐயா அது 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 ஐயாவோட மைய கருத்தே அது தான் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா அந்த அப்ரோச்லையுமே இந்த கோவத்தட்டிங்கிற சப்ஜெக்டை டேக்கிள் பண்ண முடியும் ஸோ முதலே நம்ம கவனிச்சிருக்கோம் முதல்ல ஒரு தாட் வருது அதில் நம்ம முயற்சியை போடும்போது அது திங்கிங்காக மாறுது சும்மா ஒரு ரீகேப்பாக தான் சொல்கிறேன் ரைட்டுங்களா அந்த திங்கிங்கிலிருந்து அடுத்த கட்டம் அது ஒரு ஆக்ஷனாக மாறுது இது வரைக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் கோபம் அப்படிங்கிறது வர்றம் போது என்ன ஆகுது அந்த ஆக்ஷனாக மாறினது லேட்டரான் ஒரு கில்ட்டாக மாறுது குற்ற உணர்வு கோவப்பட்டேனே சே ஸ்லிப் ஆகிட்டேனே அவசரப்பட்டு நம்ம வார்த்தையை விட்டோமே இந்த மாதிரி பல விஷயமானது பற்றி நம்ம நம்ம கில்ட்டையாக ஃபீல் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நாலு ஸ்டெப் இங்கே தாட் அல்லது சிந்தனை அடுத்தது திங்கிங் அல்லது சிந்தித்தல் அதுக்கடுத்து ஆக்ஷன் அல்லது ஒரு நிகழ்வு அல்லது ஒரு 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 நடவடிக்கைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கடுத்தது கில்ட் அல்லது குற்ற உணர்வு நாலு ஸ்டெப்பாக இதை பிரிச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகுது அந்த சுச்சுவேஷனில் முதல்ல கோபங்கிற ஒரு தாட் வருது சிந்தனை வருது அப்போ அந்த நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு அவேர்னஸ் இருந்தால் அதை வந்து சிந்தித்தெல்லாம் மாத்திரமாக வேண்டாமான்னு பார்ப்பேன் ஆர் அவேர்னஸ் இல்லைன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் தாட்லேருந்து அது திங்கிங்காக மாறுது அடுத்த செகண்ட் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு டக்குன்னு தானாகவே மாறிடுது ஸோ அந்த சிந்தித்தல்ங்கும் போது நான் அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி போட்டு இப்படி ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த அந்த உதாரணம் எடுத்து ஆட்டோக்கார உதாரணம் எடுத்துக்கோங்க நான் வெறனை தான் நிற்கிறேன் அவர் வந்து இடித்தார் நான் இப்படிங்கிறேன் ஏன் அப்படி பண்ணுறேன் இப்போ இடமே இல்லை வந்து இடிக்கிறிய அப்படின்னு இப்படிலாம் பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு இப்படி கையை மட்டும் தான் காட்டுறேன் அந்த இடத்துல நான் என்ன
அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் அப்படி இருந்துச்சு அது ஆட்டோமேட்டிக் திங்கிங்காக மாறுற மாதிரி ஒரு சி சூழ்நிலை இருந்துச்சு மாறிடுச்சு ஸோ திங்கிங் வந்துச்சு திங்கிங் வந்ததுக்கப்புறம் நான் அப் அப்போது எனக்கு அவேர்னஸ் வருது அவன் அந்த ஆள் பண்ணுறது வந்து தப்பு அப்படிங்கிறது அந்த 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 அனாலிசிஸ் எங்கள் மைண்டுக்குள்ளே போகுது ஸோ திங்கிங்கிறதுக்கப்புறம் அடுத்த கட்டம் என்ன ஆகுது அவர் ஓவராக பண்ணிக்கிட்டே போகிறாருங்கும் போது அடுத்தது என் சைடில் ஆக்ஷன் வருது என்ன ஏன்னா பின்னாடி போக சொல்கிறீங்களே எங்கே இடம் இருக்குது நீங்கள் வந்தது தப்பு அப்போ நான் எக்ஸ்ட்ரா பேசுகிறேன் இல்லையா அப்போது என் சைடில் ஒரு ஆக்ஷன் வெளியே வருது ரைட் ஆக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சா அந்த இடத்த தாண்டிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நூறு மீட்டர் போனதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து கோபம் பற்றி பேச போகிறோம் அவர்கிட்ட கோபம் கொடுத்தோமே சே நீங்கள்லாம் எப்படி கோபத்தை பற்றி பேச போகிற அப்படின்னு நான் என்னையே நினச்சிக்கிட்டேன்னா நாலாவது ஸ்டெப்பான கில்ட்டு வந்திருக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த நாலு ஸ்டெப்பு வந்து எக்ஸாம்பிள் வச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போது எந்த ஸ்டெப்பில் நமக்கு என்ன வேலை இருக்குது கோ நம்ம எப்படி டீல் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கணுனாக்கா இந்த எந்த ஸ்டெப்பில் என்ன வேலை இருக்குது அப்படிங்கிறத விளங்கிக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் அது லாஜிக்கலாக ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக அப்படி கட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி வேண்டாதெல்லாம் தள்ளி விட்டுடலாம் தாட்டுங்கிற இடத்துல நமக்கு வேலை இருக்கா வேலை கொண்டு வர முடியுமா முடியாது நம்ம முன்னாடியே பார்த்த விஷயந்தான் இல்லையா ஸோ திங்கிங்கை வர்ற இடத்துல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ரைட்டா அந்த ஆப்ஷன் இருக்கிற போது உங்களால் அந்த ஆப்ஷனை எடுத்துக்க முடியுஞ்சுன்னா எடுத்துக்குங்க கோவத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்காகவோ வெளிப்படுத்த வேணாம்ங்கிறதுக்காகவோ அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்குற போது வேண்டாம் அந்த சுச்சுவேஷனில் தேவையில்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த அந்த திங்கிங்காக மாறாமல் நீங்கள் அந்த ஆப்ஷனை விட்டுருங்க அங்கேயே இல்லை அடுத்த கட்டம் அந்த இடத்துல எப்போ உங்களுக்கு அந்த திங்கிங்காக மாறிச்சுன்னு அந்த அவேர்னஸ் இல்லை சுச்சுவேஷன் அவ்வளோ குயிக்காக டெவலப் ஆயிடுச்சு நீங்கள் யோசனை பண்ணுறதுக்கே அங்கே உங்கள் அவேர்னஸ் கொண்டு வரக்கூட முடியல டக்கு டக்குன்னு மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ திங்கிங்காக மாறினது கூட தாட்டு மாறி தான் எப்படி தாட்டு நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லாமல் இருந்ததோ இந்த இடத்துல நம்ம அவேர்னஸை தாண்டி தான் திங்கிங்காக மாறி இருக்குது அதையும் தாட்டு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிடுங்க அதே அதுக்கு என்ன நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்களோ அதே எஃபெக்ட் தான் எதுக்கும் கொடுக்கணும் ஸோ அப்படி கொடுக்குறீங்கன்னா இங்கேயும் நமக்கு பண்ணுறதுக்கு வேலை எதுவும் இல்லை அதுக்கு அடுத்தது தான் என்ன ஆகுது ஆக்ஷன் இந்த இடத்துல நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன் கொடுக்கப்படுது அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷனில் இப்போ கோவப்பட்டோம் மூஞ்சியில் கூட கோவப்பட்டலாம் உள்ளே கோவம் வந்திருக்கலாம் அதை வெளியில் காமிக்கணுமா திட்டணுமா அது ஒரு ஒரு தேவையில்லாத வார்த்தைகள் சொல்லணுமா இல்லை சொல்ல போனால் சில இடத்துல கை கலப்பு அடிதடி அந்த அளவுக்கு இறங்கணுமா அப்படிங்கிறது இன்னொரு பெரிய ஆப்ஷன் நம்மக்கிட்ட கொடுக்கப்படுது அகெயின் உங்களால் அந்த இடத்துல ஆப்ஷன் அவாய்ட் எடுத்து அவாய்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா வெரி குட் கிளியர்லி அவாய்ட் பண்ணிடுறீங்க இல்லை ஒன் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இப்போ இதே சுச்சுவேஷனில் ஒரு பேச்சுக்கு அவர் ஆட்டோ விட்டு இறங்கி வந்து என்ன ஒரு போட்டு போட்டுருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நான் கம்முன்னு இருந்துருக்கணுமா அவசியம் இல்லை ஏன்னா அப்போ அந்த நேரத்தில் நான் என்ன கட் என்ன நான் செல்ஃப் டிஃபென்ஸில் என்ன காப்பாற்றிக்கிட்டு தான் ஆகணும் அதுவும் என் மேலே தப்பே இல்லைங்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக நான் என்னை காப்பாற்றிக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்போ நான் பதிலுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன்றும் கையாவது எடுத்து தடுக்குவாது போயிடும் நான் திருப்பி அடிக்கிறேனோ இல்லையோ நடக்கலை நான் சொல்கிறேன் ஒரு உதாரணத்துக்கு அப்படி நடந்திருந்தா என்னை நான் காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக ஆக்ஷன் எடுத்துட்டு தான் ஆகணும் ஸோ அகெயின் அந்த இடத்துல ஆக்ஷன் என் கண்ட்ரோலில் இருக்கா இல்லையா கண்ட்ரோலில் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல சுச்சுவேஷனை தாண்டி அவர் அடிச்சுட்டாரு அவர் அடிக்க வந்துட்டாரு அப்போ நான் என்னை காப்பாற்றுறதுக்காக நான் கையை ஓங்குறேன் அப்படின்னா நான் பிளான் பண்ணி இவர் அடிக்க வராது இது ப்ரூஸ்லி படத்துலலாம் வர மாதிரி அப்படி ஒரு கை கொண்டு வந்து நம்ம இப்படி கொண்டு பிளாக் பண்ணோம் அந்த நேரத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக கை வந்துடும் யாராவது நம்ம அடிக்கிறோம் நம்ம நகர்றது இல்லையா அப்படி டக்குன்னு பிளான் பண்ணியாக நகர்றோம் தன்னிச்சையாக தான் நடக்குது அப்போ அந்த தன்னிச்சையாக ஒரு ஆக்ஷன் அங்கே வருதுன்னா அங்கேயும் நமக்கு வேலை இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது எல்லாத்துலேயும் வேலை இல்லை வேலை இல்லைன்றே பார்க்க மாட்டோம் ஆப்ஷன் வருது ஆப்ஷன் வர்றபோது உங்களால் அந்த அவேர்னஸில் அந்த ஆப்ஷனில் வேண்டான்னு முடிவு பண்ண முடிஞ்சதுன்னா பியூட்டிஃபுல் வெல் அண்ட் குட் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸே இல்லாமல் டக்கு டக்கு டக்குன்னு தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் டக்கு டக்குன்னு மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது அந்த இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் கூட ஆக்ஷனையும் நீங்கள் தாட்டு மாதிரி தான் ஈக்குவேட் பண்ண ஈக்குவேஷனில் போட்டுக்கணும் அப்போது தாட்டில் ஒன்றும் வேலை இல்லை இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஆக்ஷன்லேயும் வேலை இல்லை ஸோ மூணு ஸ்டெப்பை தாண்டிட்டோம் பேச்சு கடகடான்னு பேசிட்டே மூணு ஸ்டெப்பை தாண்டிட்டேன் கொண்டிச்
பேசஞ்சர்லாம் உட்காந்துருக்காங்க சுற்றி இவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அசிங்கமாக நடந்துக்கிட்டோமே அவங்க யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கா அதனால் நம்ம நம்மளே பற்றி ஒரு 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 கண்ணாடி முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு நம்மளே நம்ம நொந்துக்கிறோம் குற்றவன ஒரு ஆட்பட்டு கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அதை அப்படியே கேரி பண்ணிவிட்டு அதிலேயே ச ச அப்படின்ட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் சில சில வாட்டி சில நாட்கள் கூட நம்ம யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணி அதை நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டு இருப்போம் சொல்ல போனால் கில்ட்டாக கொண்டாடி கொண்டாடிக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஆக்ட் நம்ம நம்ம கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது புரியுதுங்களா இந்த இடத்த வந்து நம்ம தாட்டுங்கிற மாதிரி ஈக்குவேஷனில் கொண்டு வரவே முடியாது இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பை மட்டும் மிக தாட்டுங்கிறதுல ஈக்குவேஷனை கொண்டு வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது கில்ட்டு வந்துருச்சுன்னாக்க கில்ட்டுங்கிறது நமக்கு உள்ளே நடக்கிற விஷயம் நமக்கு ஒன்றும் கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்ட்டு இது முடிஞ்சு போயிடுச்சு இது நம்ம அந்த அந்த கில்ட் வருது அப்புறம் ஈவன் ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் கூட இது வந்து கில்ட்டுங்கிறது ஞாபகமாக வருதுன்னா அப்போ தான் அதை தாட்டை அவ்வளோ ஈக்குவேட் பண்ண முடியும் அந்த நடந்து முடிகிற நேரத்தில் அது கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுற போது அதை தாட்டோட அப்போ ஈக்குவேட் பண்ண முடியாது லேட்ரான் நம்ம அது யோசனை பண்ணி தானே வருது அப்போ அது தாட்டு வித்தியாசம் புரிஞ்சுங்க ரெண்டுக்குமே முதல்ல வர்றது அப்போ நடந்த ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் நடந்த நிகழ்காலத்தில் நடந்த குற்ற உணர்வு அது தேவையே இல்லை இது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு விடு கையில் இருந்தால் கீழே போட வேண்டியது தான் திருப்பி அப்போ அந்த கில்ட்டி இல்லைனாக்க அந்த என்ன அது அந்த கில்ட்டை நம்ம விடுற போது அந்த கோபங்கிறது நம்ம உள்ளே பதிவாறுறது இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் அங்கே தான் வருது பதிவாச்சுனா தான் அதை பற்றி நம்ம அப்புறமா அது ஒரு தாட்டாக வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாகவே இப்போ தான் அமையுது அது இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அடுத்த வாட்டி பை சான்ஸ் அதே ஆட்டோக்கார் எங்கேயா பார்த்தோன்னாக்க ஏய் நீ தானே அன்றைக்கி அந்த இடத்துல வெங்க வெங்கடநாதன் நீ தானே தூர்க்கா வந்து அதெல்லாம் நமக்கு ஆட்டோக்காரனால நான் ஞாபகம் வச்சு வாய்ப்பு இல்லை இதே நமக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸே யாராவது இருக்கட்டும் இல்லை ரிலேட்டிவ் பண்ணிட்டாங்க வீட்டில் அந்த வீட்டில் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் ஞாபகம் வச்சு ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் அதெல்லாம் எப்போ நம்ம அந்த கில்ட்டியாலாம் ஃபீல் பண்ணி அந்த அளவுக்கு அது கொண்டு வந்தால் தான் நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது ஆறுதில்லை ரைட்டா ஸோ சின்ன ரீகேப்பாக தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட் எந்த ஸ்டேஜில் தாட் ஸ்டேஜில் நம்ம கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது அது வருது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ அங்கே ஒன்றும் நமக்கு வேலை கிடையாது திங்கிங் ஸ்டேஜில் அவேர்னஸ் இருக்குதுன்னா நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நம்மளால் வேணும்னா வெளிப்படுத்திக்கலாம் சுச்சுவேஷன் தேவைப்படுதுன்னா வெளிப்படுத்திக்கலாம் இல்லை தேவைப்படலைன்னா அங்கே விட்டுடலாம் இல்லை அந்த இடத்துல அவேர்னஸ் இல்லை திங்கிங் எப்போ மாறிச்சுன்னே எனக்கு தெரியல கொஞ்சம் நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் ஐயோ நம்ம கோவப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத விளங்கிக்கிறேன் அப்படின்னாக்க அந்த நேரத்தில் அதுவும் தாட்டு மாதிரி தான் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜ் திங்கிங்கும் தாண்டி நம்ம ஆக்ஷனுக்கு வந்துவிட்டோம் ஒரு வார்த்தை வாய் வாயிலேருந்து வார்த்தையை விட்டுவிட்டோம் அல்லது ஒரு ஒரு தற்காப்புக்காகவாவது நம்ம ஒரு கையை கால ஒசத்துற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிருச்சுன்னா கூட அது அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னாக்க அகெயின் நம்ம அந்த அவேர்னஸோட வேண்டாம் அப்படிங்கிறத தவிர்க்க முடியும் அதையும் தாண்டி டகால் ஒரு ஒரு தன்னிச்சையாக நடந்துருச்சுன்னா அதுவும் தாட்டு மாதிரி தான் ஸோ அதையும் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிறதுல உற்றுற வேண்டிய ஏற்றுக்கிட வேண்டியதான் இது எல்லாமே ஏன் தாட்டோட தாட்டோட ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தாட்டுங்கிறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் அற வினாடி தான் அதோட பவர் நம்ம அதை எடுத்து நம்ம கையில் எடுத்து அது நம்மளோட ஆளுகைக்கு கொண்டு வரும்போது தான் அது இன்னும் தொடருது அது வந்துச்சு ஓகே வந்துருச்சு எவ்வளோதானே அப்படின்ட்டு நீங்கள் எப்போ விடுறோமோ அது வந்த வேகத்துக்கு அது காணாமல் போயிடுது ஸோ அது தாட்டுங்கிறதோட ஈக்குவேட் பண்ணுறதோட பெனிஃபிட்டே என்னன்னாக்க அது நிற்கிறது இல்லை தங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஸோ வந்த கோபம் அது தாட்டாகவே ஆரம்பித்து வந்திருந்தா கூட அது தாட்டுன்னு நம்ம எப்போ உணர்கிறோமோ அது நம்மளை விட்டு அகன்றது சொல்கிறது புரியுதுங்களா அது அந்த பனி விலகிற மாதிரின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அது நம்மளை விட்டு அப்படியே ஏவாப்ரேட் ஆகுது இல்லை திடீர்னு காணாமல் மறைஞ்சு போயிடுது எப்படின்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் நம்மளை விட்டு அகன்று போயிடுது அதுக்கப்புறம் ஒருவேளை கில்ட்டுன்னு வர்ற போது தான் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இந்த இடத்துல இது தேவையா ஒரு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அந்த சூழ்நிலையில் நம்ம ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தேவைப்பட்டது நம்ம பண்ணி முடிச்சிட்டோம் விடு முடிஞ்சு போன விஷயம் இப்போ அதை பற்றி என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை கீழே போடுது அப்படின்னு அதை விட்டோம்னா அந்த கில்ட்டு நமக்குள்ளே கேரி ஆகாமல் அங்கவே அந்த கோபங்கிறது அந்த லெவலில் அடுத்த அந்த கில்ட்டு கூட வர்ற போது கூட அது நம்மளை விட்டு அகன்று போய் அது ஒரு பதிவாக மாறாமல் இருக்குது அந்த
டக்கு டக்குன்னு எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம ஒன்று பண்ணுறதுக்கு லேட்டரான தான் நம்ம ரியலைஸே பண்ணுறோங்கிற போது அது முதல் மெத்தட் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரியோ இல்லை உங்களுக்கு இது ரெண்டில் எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும்னு உங்களுக்கு தோணுதோ ரெண்டுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் ரெண்டு ட்ரை பண்ணி ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒன்று ஒரு மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஒருத்தருக்கு இன்னொரு ரெண்டாவது மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆகும் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆகாதோ ஆனால் ரெண்டுமே சொல்யூஷன் கொடுக்குற மெத்தட் அப்படிங்கிறது என்னோட அனுபவ புரிதல் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம இது மேற்கொண்டு ஏதாவது இன்னொரு நாளில் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கூட நம்ம இதை பற்றி திருப்பி கலந்து பேசிக்கலாம்